கதையை கேட்கலாமா இன்றைய கதை தலைப்பு என் மகனே ஒரு பெற்றோருக்கு ஒரு ஒரே ஒரு மகன் தான் அவன் பெயர் ஜான் பையன் அம்மா அப்பாவுக்கு சிறிய வயது கீழ்ப்படிவு இருந்தான் அவன் ஸ்கூல் போகும்போது நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தார்கள் கல்லூரிக்கு சென்றபோது அவனுக்கு உடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சரியானதா இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து அவன் தவறான பாதைக்கு போக ஆரம்பித்தான் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தான் மது அருந்த ஆரம்பித்தான் கிளாஸுக்கு ஒழுங்காக போகாமல் காலேஜ் கட்டடைக்க ஆரம்பித்தான் சினிமா போச்சான் இப்படி தவறான பாதையில் போக ஆரம்பித்தான் அவன் நாளுக்கு நாள் பிடிக்க ரொம்ப அடிமையாகிட்டான் அப்பாவை பாலம் பிடித்து விட்ட மகனே ஏன் நாளுக்கு நாள் உன்ன நிலைமை உன்னுடைய பேச்சு உன்னுடைய நடை எல்லாமே மாறிவிட்டதே மகனே நீ இப்படியெல்லாம் போகாத உன் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு நீ சேராத அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அப்பா எவ்வளவோ மகனை கெஞ் கெஞ்சி கேட்டாங்க ஆனால் மகனும் தன் வாழ்க்கையை நாளுக்கு நாள் நிலைமை மோசமாகி கொண்டே இருந்தது அப்பாவுக்கு தன் மகனை நினைத்து 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 கவலைப்பட்டு அவர் மறித்தே போய்விட்டார் ஆனால் அந்த தாயோரம் மானுக்காக முழங்கால் நின்று கண்ணீரோடு உபவாசத்தோடு ஆண்டு வரே என் மகன் எப்படியாவது அவன் மனம் மாற வேணும்னு சொல்லி அந்த தாய் தினமும் கண்ணீர் விட்டு மானுக்காக ஜெபித்து கொண்டே இருந்தார் ஆனால் மகனும் அவனோட சூழ்நிலை காரணமாக தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னுடைய சேர்ந்து அவன் வாழ்க்கையை கெட்டு அழித்து கொண்டே இருந்தான் ஒரு நாள் அவன் வீட்டில் தூங்கி கொண்டே இருக்கும் போது திடீர் என்று வீட்டில் கது தட்டும் சத்தம் சத்தத்தை கேட்ட அந்த தாயர் கதை திறந்தபோது காவலர் அங்கு வெளியே காத்திருந்தனர் அம்மா எங்கே உன் மகன் ஐயா என் மகன் தூங்கி கொண்டே இருக்கிறான் அம்மா உன் மகனை நாங்கள் கைது செய்ய வந்திருக்கோம் ஏன் ஐயா அவன் கொலை செய்து வந்து விட்டான் தாயர் அதிர்ச்சி அடைந்தார் அதோ காவல்துறை உள்ளே வந்து அந்த மகனை கைது செய்து அவனை சிறையில் அடைத்து விட்டன அந்த தாயர் ஐயோ என் மகன் சிறைக்கு சென்று விட்டானா ஐயோ என் மகனா கொலை செய்த அந்த தாய் நாளுக்கு நாள் மகனை நினைத்து நினைத்து சாப்பிடாமல் அந்த தாய் மிகவும் வியாதி இல்லை அகப்பட்டு அவர் படுக்கையிலே ஆகிவிட்டார்கள் இந்த மகனோ சிறையிலே இருந்தான் தன் தாயார் இறந்துவிட்ட செய்தி அவனுக்கு வந்தது தன் தாயார் இறந்துவிட்ட செய்தி கூட அவன் அதை அலட்சியப்படுத்திவிட்டான் தன் தாயார் இல்லையே என்று சொல்லி அவனுக்கு ஒரு வருத்தமும் இல்லை அவனும் சிறையிலே மிருகத்தனமாக தன் வாழ்க்கையை ஓட்டி கொண்டிருந்தான் ஒரு நாள் அவன் சிறையில் இருக்கும்போது அவன் இரவு வேளையில் ஒரு நாள் அவனை கர்த்தர் அவனோடு கூட அவனோடு பேசினார் மகனே மனம் திரும்பின அவன் அதையும் அலட்சியம் பண்ணினான் அவன் ஐந்து ஆண்டுகள் சிறை முடியும் நாள் அடுத்த நாள் அவன் விடுதலை பெறக்கூடிய நாள் அன்று ஆனால் அன்று இரவு நேரத்தில் அவன் தூங்கி கொண்டே இருக்கும் போது அந்த பாலடைந்த அந்த கட்டடம் இடிந்து விழுந்தது இடிந்து விழுந்ததோடு காவல்துறையினர் விரைந்து சென்றனர் இதோ அவன் கட்டடத்துக்குள் மாட்டி அவனோ மறித்த உடலை போல வெளியே எடுத்தனர் அவனை எடுத்து அடக்கம் செய்வதற்காக வெளியே எடுத்து கொண்டு போய்விட்டனர் அங்கே போகும்போது அவன் சென்று கொண்டிருக்க நேரத்தில் பெட்டி அசைய ஆரம்பித்தது காவல்துறை நாங்கள் இருப்பவர்கள் எல்லாரும் ஏ பெட்டி அசைகிறேன்னு சொல்லி பெட்டியை இறக்கி பார்த்தபோது அவன் உயிரோடு உள்ள இருந்தான் அவனும் அதிர்ச்சியோடு இருந்தான் நான் இங்கவா இருக்கிறேன் அவர்கள் நீ மறித்து விட்டாங்களா நாங்கள் நினைத்தோம் இவ்வளவு நேரம் என்ன பண்ணி கொண்டு இருந்தாங்க அப்போது அவன் எழும்பி அவனோடு கூட பேச ஆரம்பித்தான் ஐயோ நான் எங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கு போய் கொண்டு இருந்த போல் இருந்தது ஏதோ ஒரு போட்ல போன மாதிரி இருந்தது திடீர் நாங்கள் ஒரு மங்களமான ஒரு இடம் தெரிந்தது திடீர் ஒரு பிசாசினை வந்தது என்னை கை கையில சங்கிலி போட்டு இழுத்து கொண்டு போனது ஐயோ ஏன் என்ன எடுக்கிறாய் இல்லை நீ என்னோட கூட வந்துதான் ஆக வேணும் அங்கே போய் ஒவ்வொரு ரூமா திறந்து காமிக்கும் போது அங்கே நிறைய பிசாசுகள் என்னை பார்த்து என்னை பார்த்து பயங்கரமாக அலட்சியமாக என்னை சிரித்தது ஆ நம்ம ஆள் வந்து விட்டான் வந்து விட்டான் அப்படி சொல்லி எல்லா பிசாசுகளும் என்னை கைத்தட்டி என்னை வரவேற்றது இந்த பிசாசு ஒவ்வொரு ரூமாக என்னை காமித்து கடைசி ஒரு பெரிய இடத்தை காமித்தது பயங்கரமான ஒரு பெரிய பாதாளம் அங்கே நிறைய மக்கள்கள் அங்கே தீயிலை அங்கே கஷ்டப்படுகிறார்கள் அங்கே மக்கள்கள் ஐயோ தண்ணி தண்ணி மேலே கீழமாக குதித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஐயோ எரிகின்றதே அப்படி என்னை சொல்லி மக்கள் கலருகிற சத்தம் பயங்கரமான ஒரு துர்நாற்றம் அங்கே புழுக்கள் ஒவ்வொருடைய மனிதனுடைய உடலையும் உள்ளே போது வெளியே வருவதுமாக நெளிந்து கொண்டிருந்தன மக்களோ அங்கே வேதனை தாங்க முடியாம தண்ணி தண்ணி தண்ணியினிட கத்துறார்கள் கதறுகிறார்கள் அப்பொழுது பெரிய பிசா செஞ்சுடா ஓ உனுடைய இடம் இதுதான் சொல்லி அவனுக்கு நரகத்துக்குள்ளே தள்ளி அவனை தள்ளிவிடும் போது அவனோ கதறு ஐயோன்னு சொல்லி கதறும் போது அவனை திரும்பி பாருவன் மேலே திரும்பி பார்க்க அடுத்த பக்கத்தை அவன் திரும்பி பார்த்தான் அவங்க தூரத்துக்கு ஒரு வெளிச்சம் வந்து கொண்டிருந்தது அதுதான் பரலோகம் அந்த பரலோகத்தில் ஒரு வெளிச்சம் வந்து கூட தூரத்துக்கு ஒளி வருகின்றதுன்னு சொல்லி அவங்க பார்க்கும்போது அந்த தூரத்து அந்த பரலோகத்தின் வாசல அந்த தாயார் என் மகனே நீங்க வந்துவிடு உனக்கு பாதாளத்துக்கு நீ போகாதே மகனே மனம் திரும்பு இங்கே வா என்று சொல்லி அந்த தாயார் கூப்பிட சத்தத்தை கேட்டேன் இப்பொழுது நான் இங்கேதான் இருக்கிறேன்னு சொல்லி அவன் கண் சொல்லி அங்கிருந்து மக்களிடம் தன் பார்த்த தன்னுடைய தான் கடவுள் தன் கொடுத்த தரிசன
நேர்த்து விறுவிறுத்து எல்லாரும் சொன்னான் ஐயோ நான் நரகத்தை பார்த்தேன் ஐயோ எல்லாரும் மனதிருமங்களை என்று சொல்லி அவன் எல்லாருக்கும் சொன்னான் காவல் ஒரு அதிகாரிகளாம் அவனை சொல்வதை கேட்டு அவனை தன் உண்மையாக மனந்திரும்பிட்டான் அவன் அடுத்து நான் விடுதலை செய்ய நாலு ஆனால் அவனை அந்த காவல்துறையினர் அவனை விடுவித்து விடுதலை வெளியே அனுப்பிவிட்டனர் அனோ அந்த வாலிபனோ வெளியிப்பை தன்னை போல எத்தனையோ வாலிபர்கள் குடித்து சூதாடி சினிமா பார்த்து தங்கள் வாழ்க்கையை அழித்து கொண்ட மக்கள்கள் நரகத்து போகக்கூடாதே அவர்களும் மனந்திரும்ப வேண்டுமே என்று சொல்லி அவன் என்ன செய்யணும் ஒரு எல்லாருக்கும் ஏசு நண்பை சொல்ல ஆரம்பித்தனான் இன்று அவன் ஒரு பெரிய பிரசங்கியராக எல்லாரும் மத்தியில் அவன் பிரசங்கித்து கொண்டு இருக்கிறான் அன்பாளர்களே வேதாகத்தில் ஒரு கதை இப்படிதான் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏசு ரோமை சொன்னார் ஒரு பெரிய ஐஸ்வரன் இருந்தான் ஒரு ஏழை இருந்தான் அவன் பேர் லாசரு அவர்கள் அவன் தன்னுடைய அவன் தன்னுடைய எஜமான் மேஜைக்கில் விழு துணிக்கை வைத்து வயிற்றை நிரப்பி கொண்டிருந்தான் ஒரு நாள் அவர்கள் லாசரு மறித்த போது தேவதூதன் அவனை கொண்டு போய் பர்லோகத்தில் ஆபிரான் மடியில் வைத்தார் இங்கோ ஐஸ்வர்யவான் எங்கே சென்றான் நரகத்துக்கு போனான் ஐஸ்வர்வான் என்ன சொல்லி கூப்பிட்டான் தெரியுமா அண்டூரே ஆபிரஹாம் ஆபிரஹாமின் தேவனே நீர் எனக்கு இறங்கும் அந்த லாசருடைய அந்த நுனியை தொட்டு ஒரு சொட்டு தண்ணி எனக்கு அனுப்ப மாட்டேறான்னு சொல்லி நான் நரகத்தில் வேதனைப்படுகிறேனே அப்படி சொல்லி அந்த ஐஸ்வர்யவான் கத்துனானா ஒரு சொட்டு தண்ணீருக்காக அவன் ஐயோ அந்த அக்னியை நாளை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லையே என்று சொல்லி கதறினானா ஒரு சொட்டு தண்ணீரை தரமாட்டானா என்று கெஞ்சியதை நம்ம வேதாந்தம் நம்ம பார்க்கிறோம் அன்பானவர்களே பர்வகத்தில் ஒன்று உண்டு நரகம் ஒன்று உண்டு நாம் எந்த நிலைமையில் இருக்கிறோம் ஆண்டவருக்கு நம்ம இருதயத்தை ஒப்பு கொடுப்போமா ஆண்டவரை என்ன என்னை மாற்றும் நானும் பழைய வாழ்க்கையை விட்டு ஆண்டவருக்குடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுத்து ஆண்டு பிள்ளையா மாறுவேன் என்று நம்ம ஆண்டுக்கு ஒப்பு கொடுப்போமா வேதத்தில் ஏசு என்ன தெரியுமா சொன்னார் லூக்கா பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் மனம் திரும்ப அவசியமில்லாத தொண்ணூற்றொம்பது நீதிமன்றங்களை குறித்து சந்தோஷம் உண்டாகிறதை பார்க்கலாம் மனம் திரும்புகிற ஒரு பாவி நிமித்தம் பரலோகத்தில் மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லியிருக்கார் அன்பானவர்களே நாம் இன்றைக்கு நம்ம மனம் திரும்பி ஆண்டுக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுப்போமா கண்களை மூடி ஜீவிப்போம் அன்பை தகப்பனே தர்மியா நேரத்திற்காமை துதிக்கிறோமாப்பா அன்றுவரே எங்களுடைய வாழ்க்கை அன்றுவரே நாங்கள் மா நரகத்தில் போய் நாங்கள் கஷ்டப்படக்கூடாதுப்பா நாங்களும் பரலோகத்துக்கு நாங்கள் வந்து சேர வேண்டுமாப்பா எங்களுடைய வாழ்க்கை அன்றுவரே ஒரு மனம் திரும்பிய வாழ்க்கையாக ஒரு பரிசுத்தமுள்ள வாழ்க்கையை வாழ எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்யும் நீர் எங்களோடு கூட நீர் பேசும் வழி நடத்தும் ஏசு நாமத்தினால் கேட்கிறோம் பிதாவே ஆமே